আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতহু অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমরা জেএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের পড়াশোনা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছ এটাই আমরা তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পার্টি তোমাদের সবাই কি সুস্বাগতম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা আজকে যে পাঠ নিয়ে আলোচনা করব সেই পাঠের পরিচিতি জেনে নেই আমাদের বই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ পাঠের নাম কতিপয় আখলাকে হামিদা আজকের পাঠের পাঠ শিরোনাম হল ধৈর্য তাহলে আমরা ধৈর্য বিষয়ের উপরই মূলত আলোচনা পেশ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আলোচ্য বিষয় কি আমরা তা আজকে জেনে নিই আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে ধৈর্যের পরিচয় ধৈর্যের তিনটি দিক এবং ধৈর্যের তাৎপর্য আমি আবারও বলছি আজকে আলোচ্য বিষয় আমাদের তিনটি পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব এক নাম্বার হলো ধৈর্যের পরিচয় দুই নাম্বার হলো ধৈর্যের বিশেষ তিনটি দিক তিন নাম্বার পয়েন্টটি হলো ধৈর্যের তাৎপর্য কি এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ শেষে আমরা যে বিষয়টা শিখব বা আমাদের যে শিখন ফল হবে সে বিষয়ে আমি একটু বলছি তো আসলে আমরা আজকে এই পাঠটা যদি আমরা যথার্থ শুনি বুঝি এবং তাহলে আমরা যে বিষয়টা শিখব বা আমাদের পাঠের শিখন ফল হবে ধৈর্যের পরিচয় অর্থাৎ ধৈর্যের অর্থ আমরা বলতে পারব ধৈর্যের সংজ্ঞাটা আমরা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারব দুই নম্বর যে বিষয়টা থাকবে সেটা হলো ধৈর্যের বিশেষ দিক অর্থাৎ ধৈর্যের তিনটি দিক আছে তোমাদের বই আমরা সেই তিনটি দিক সম্পর্কে স্পষ্টভাবে শিখব আমরা বর্ণনা করতে পারব বলতে পারব তিন নম্বর পয়েন্টটি থাকবে ধৈর্যের তাৎপর্য অর্থাৎ মানব জীবনের ধৈর্যের তাৎপর্য কি গুরুত্ব কি সেই বিষয়টা আমরা জানব আমরা বিশ্লেষণ করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আজ আমাদের মূল পাঠে চলে যাই আমাদের মূল পাঠের প্রথম বিষয়টি থাকবে ধৈর্যের পরিচয় ধৈর্যের পরিচয় আমরা বলব ধৈর্য শব্দটি বাংলা বাংলায় আমরা ধৈর্য বলি এর আরবি প্রতিশব্দ হল আসাবর আসাবরুন সাবরুন এটা হচ্ছে ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ সাবরুন শব্দটি কোরআনে হাদিসের অনেক ব্যবহার পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এই সবর আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থটা হলো ধৈর্য সহিষ্ণুতা দৃঢ়তা আত্মনিয়ন্ত্রণ বিরত রাখা ইত্যাদি তাহলে আমরা ধৈর্যের মানে অর্থটাও জানলাম এবার আসি আমরা ধৈর্যের পারিভাষিক সংজ্ঞাটা কি বা ধৈর্য ধৈর্য কাকে বলে সেই বিষয়ে আমরা জানব ধৈর্যের ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করাকেই ধৈর্য বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তার মানে এই সংজ্ঞায় যে বিশেষ দিকটি ফুটে ওঠে যে বিশেষ কথাটা সেটা হলো যে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে মানে আল্লাহর উপর ভরসা করে মানে দৃঢ়তার সহিত সকল কাজ কর্তব্য পালন করার নামই হলো ধৈর্য তো ধৈর্য একটা বিশেষ গুণ একটা মহৎ গুণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আসি এ পর্যায়ে ধৈর্যের দিক কি কি কয়টি এবং কি কি তা আমরা জানব তো ধৈর্যের দিক মূলত তিনটি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ধৈর্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি দিক খুঁজে পাই এক নাম্বার দিকটি হলো অবৈধ এবং হারাম বস্তুকে বস্তু থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে বিরত রাখার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয় তার মানে হারাম ও অবৈধ বস্তু থেকে বাঁচার জন্য নিজের নফসকে বাঁচানোর জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয় দুই নম্বর দিকটি হলো আল্লাহ তালার আবাদত এবং আনুগত্যের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন অর্থাৎ ধৈর্য ছাড়া আল্লাহ তালা আবাদত এবং আনুগত্য করা মোটেও সম্ভব নয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তিন নম্বর দিকটি হলো যে কোনো বিপদে আপদে বালা মুসিবতে ওই সময় আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হয় 
এইগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আমি আবারও বলছি যে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ধৈর্যকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তিনটি দিক খুঁজে পাই এক নম্বর দিক হলো অবৈধ ও হারাম বস্তু থেকে নিজের নফসকে বিরত রাখার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন হয় দুই নম্বর দিকটি হলো আল্লাহ তালার আবাদত ও আনুগত্য ধৈর্য সহিত করতে হয় তিন নম্বর বিষয়টি হলো যে কোনো বিপদ আপদে মুসিবতে বালা মুসিবতে পড়লে ধৈর্য ধারণ করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার চলে আসি ধৈর্যের তাৎপর্য নিয়ে কথা বলছি ধৈর্যের তাৎপর্য ধৈর্যের তাৎপর্য মানব জীবনের ধৈর্যের তাৎপর্যকে আমরা সেই বিষয়ে জানব আসলে ধৈর্য মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ একটা বিশাল গুণ এটা হচ্ছে সফলতার চাবিকাটি ধৈর্য ছাড়া সফল হওয়া যায় না জীবনে এজন্যই এটাকে বলা হয় ধৈর্য হচ্ছে জীবনের সফলতা লাভের চাবিকাটি জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ ছাড়া জীবনে সফলতা অর্জন করা যায় না ধৈর্য ধারণ করা যদিও একটি কঠিন বিষয় তারপরও এই বিষয়টাকে আমাকে ধারণ করতে হবে আমাদের ধারণ করতে হবে আমাদের সফলতার জন্যে আমাদের টিকে থাকার জন্যে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাবুল আলমিন ধৈর্যের ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত নামত দেবেন প্রতিদান দেবেন সেই বিষয়ে তিনি কোরআনি করিমের সুরা জুমারের দশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করে বলছেন ইং নামাহুম আল্লাহ বলছেন যে অবশ্যই ধৈর্যশীলকে ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেয়া হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আয়াতটা আবার একটু খেয়াল করি আল্লাহ তালা সুরা জুমারের দশ নম্বর আয়তে বলছেন অর্থটা হলো নিশ্চয়ই যারা ধৈর্য ধারণ করবে নিশ্চয়ই যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য বেহাইরে হিসাব হিসাব বহির্ভূত তার মানে অসংখ্য মানে পুরস্কার প্রতিদান আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন তাদেরকে প্রদান করবেন এছাড়াও কোরআনি কারিমের বিভিন্ন বাহাদিসের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে ইন্নাল্লাহ মাসিন আল্লাহ পাক রুবুল আলমিন ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন এইসব বিষয় বলেই মূলত এ মানে তাৎপর্য রাবুল আলমিন কোরআনে বর্ণনা করেছেন হাদিসও এটা বর্ণিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ধৈর্যের বিপরীত হলো অদৈর্য ধৈর্যের বিপরীত হলো অদৈর্য অদৈর্য মানুষকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয় তার মানে যদি আমরা সফল হতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে মজবুতভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময় সুখ দুঃখ আসে বিপদ আপদ আসে সফলতা বিফলতা আসে জয় পরাজয় আসে এই সার্বিক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে বিপদে পড়লে যেমন বা বিপদে যেমন সুদিনের আশায় মানুষ ধৈর্য ধারণ করে ঠিক তেমনিভাবে সুদিনেও মানে ধৈর্যের সহিত সেই বিষয়টাকে মানে অবলোকন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি একটু খেয়াল করি জীবনে যারা বড় হয়েছেন তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিলেন অর্থাৎ অর্থাৎ ধৈর্য ছাড়া কেউ জীবনে বড় হতে পারে না আমরা যদি নবী রাসুলদের জীবনী দেখি তোমাদের বইয়ে তিনজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যে নবীরা ধৈর্যের মাধ্যমেই তারা আল্লাহর কাছে পরীক্ষায় পাশ করেছেন বা তারা বড় মানুষ হয়েছেন তারা সফল মানুষ হয়েছিলেন সফল নবী হয়েছিলেন যেমন হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে হজরত ইব্রাহিম সাল্লাম আল্লাহ একজন প্রিয় নবী একজন প্রিয় রাসুল এই নবী জীবনের প্রতিটা ধাপে ধাপে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এমনকি তার প্রতিপক্ষ তার শত্রু নমরুদের হাতে তিনি আগুনে পড়ে গেছিলেন অর্থাৎ নমরুদ তাকে আগুনে ফেলে দিয়েছিল আগুনে পড়ার পরও আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ধৈর্য ধৈর্য ধারণ করেছেন এই ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাকে সাহায্য করেছেন যেহেতু আল্লাহ বলেছেন ইন্নল্লাহ মাসিন আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ধৈর্যশীল হজরত ইব্রাহিমের সাথে থেকে আল্লাহ তালা তাকে আগুনেও মুক্ত রেখেছিলেন কোরআনে আল্লাহ এসেছে বিষয়ে বলেছেন যে ইয়া না রুকুন ইবারদম ও সালামান আলা ইব্রাহিম তিনি আগুনকে বলেছিলেন যে আগুন তুমি ইব্রাহিমের প্রতি আমার প্রিয় ধৈর্যশীল বান্ধব ইব্রাহিমের প্রতি তুমি শান্তিদায়ক হয়ে যাও তখন ঠিক আগুন আরামের শান্তিদায়ক হয়ে গিয়েছিল তখন আগুন তাকে পুড়েনি জ্বালায়নি তিনি শুকেছিলেন এবং সে পরীক্ষা তিনি ফাঁস হয়ে সফল মানুষ হয়েছিলেন আরেকজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তোমাদের বইয়ে হজরত আইবালাহ সালাম উনি আল্লাহ একজন প্রিয় নবী ওনার উনি 
অসুস্থতা বা রোগাক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ধৈর্যের বিশাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানে পচন রোগে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে তার পরিবার পরিজন ছেলে সন্তান সবাই সবাই প্রায় সরে গিয়েছিল কেউ মারা গিয়েছিল এভাবে তার শরীর মানে মানে তাদের হজরত আয়ুব আলাহ সাল্লামের অসুস্থতা এবং তার পরিবার পরিজনের সরে যাওয়া মরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন তাকে পরীক্ষা করেছেন ধৈর্যের মাধ্যমে তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বইয়ে আরও একজন নবীর নাম নিয়ে আসা হয়েছে ধৈর্যের দৃষ্টান্ত যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম আখিরে জমানার নবী অর্থাৎ আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম উনিও আসলে ধৈর্যের একজন মূর্ত প্রতীক ছিলেন আমাদের নবী নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনে প্রতিটা পদে প্রতি ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন তাকে তার শত্রুরা মক্কার কাফিরেরা হত্যা করতে চেয়েছিল ওই সমিতিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন মানে উনি যখন কঠিন বিপদে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবিল ফেরেস্ত আসে বলেছেন আল্লাহ রসুল যদি আপনি চান যদি বলেন আমি তাদের শাস্তি দিব পাহাড় দিয়ে তাদের ওলপট করে দেব আল্লাহ নবী সাল্লাম তখন ধৈর্যদের বলেছিলেন না এদেরকে তোমরা ধ্বংস করে দাও তাহলে আমি দাওয়াত দেব কার কাছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবেই নবী রাসুলগণ সকলে তাদের বিপদে মুসিবতে বালা মুসিবতে পড়ে ধৈর্যের সহিত তারা ছিলেন অবিচল ছিলেন অটল এজন্যে আমরা যদি সফলতা লাভ করতে চাই সফলতা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের কষ্ট করতে হবে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শরীয়তের বিধান পালন করতে হলেও আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন ধৈর্য ছাড়া শরীয়তের বিধি বিধানও পালন করা যায় না এবাদত করা যায় না যেমন আমরা যদি দেখি প্রতিদিন আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য যথার্থ ধৈর্যের প্রয়োজন আমরা রামাদান মাসে একটি মাস প্রায় ত্রিশটি রোজা রাখি এই রোজার সময় আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুদা এবং পিপাসার দেখা দেয় ওই রোজা বা সিয়াম সাধনার জন্য আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন আমরা যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে তারা আমরা হজে যেতে হয় হজ একটা কষ্টের যেমন ঠিক অর্থের দিক থেকেও অনেক ব্যয় করতে হয় এই যে শারীরিক কষ্ট অর্থ ব্যয় এটা ধৈর্যের মাধ্যমে করেই মূলত হজের মতো এবাদতটা করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরেকটা এবাদত হচ্ছে জাকাত দেয়া প্রতি বছর যারা সম্পদশালীন মানুষ তারা জাকাত দেন এই জাকাতটা তাদের অর্থনৈতিকভাবে দিতে হয় অর্থনৈতিকভাবে এটা ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে দেওয়া সহজ কাজ নয় সুতরাং এই যে কয়েকটা এবাদতের কথা বললাম বা আরও অসংখ্য এবাদত আছে এই এবাদতগুলো করতে হলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ ছাড়া এই এবাদতগুলো করা যায় না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মূলত আমাদের পাঠটা আজকে একটু আলোচনা করলাম এবার আমরা দেখি এই পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম এটা শিক দেখতে হলে যাচাই করতে হলে আমাদের কিছু প্রশ্নের আসতে হবে আমরা ছোটো ছোটো কয়েকটি প্রশ্ন বলবো আশা করি তোমরা উত্তর বলে দিতে পারবে আর যদি একান্ত নাই পর অসুবিধা নেই আমি উত্তরটা বলে দেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু পাঠ পাঠ যাচাই যাই মূল্যায়নে যাই যদি আমি প্রশ্ন করি মানে ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ কি আশা করি তোমরা উত্তর বলতে পারবে তারপর আমি বলে দিচ্ছি ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে আসাবরুন সাবার বা আস সাবরুন এই শব্দটি হচ্ছে ধৈর্যের প্রতিশব্দ ধৈর্যের বা সবরের অর্থ কি সবরের অর্থ হলো ধৈর্য ধারণ করা সহিষ্ণুতা দৃঢ়তা আত্মনিয়ন্ত্রণ করা বিরত রাখা ইত্যাদি যদি প্রশ্ন করি ধৈর্যের দিক কয়টি এবং কে কি আমরা বলবো ধৈর্যের দিক হলো তিনটি ধৈর্যের দিক হলো তিনটি যেমন এক নম্বর অবৈধ বা হারাম বিষয় থেকে নিজেকে ফিরে থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয় আর দুই নম্বর এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হয় তিন নম্বর যে কোনো বিপদ মুসিবতে পড়ে গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি আমি প্রশ্ন করি ধৈর্য মানে ধৈর্য কাকে বলে তাহলে আমরা বলবো মানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তালার ওপর ভরসা রেখে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করা কি ধৈর্য বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ধৈর্যের বিষয়ে তোমাদের বইয়ে একটা আয়াত আছে সুরা জুমারের দশ নম্বর আয়াত আয়াতটি কি আয়াতটি হলো ইন্নামা ইউআফাসুনা আজোরাহুম বিয়ে হিসাব এর অর্থটা হলো অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে এটা আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন কোরআনি করিমের সুরা জুমারের দশ নম্বর আয়াত সেটা বলেছেন ধৈর্য হচ্ছে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ এটা সফলতার চাবিকাটি তোমাদের বইয়ে 
ধৈর্যের বিষয়ে আলোচনা করতে যে তিনজন নবীর নাম নিয়ে আসা হয়েছে কি সেই তিনজন নবীর নাম এই তিনজন নবী হলেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম হজরত আয়ুব আলাই সাল্লাম আখরে জমান নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ধৈর্য একটা এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমরা যে বিভিন্ন এবাদত বন্দিকি করি আল্লাহ তালা আমাদের এবাদত বন্দিকির জন্য সৃষ্টি করেছেন এই এবাদত বন্দিকির জন্যেও ধৈর্য প্রয়োজন যেমন আমরা নামাজ পড়ি ধৈর্য লাগবে রোজা রাখি ধৈর্য ছাড়া হবে না আমরা যখন হজ করি তখন ধৈর্য প্রয়োজন আমরা যখন জাকাত দিই তখন অবশ্যই ধৈর্য ধরন করি জাকাতটা দিতে হবে নতুবা এতটুকু সম্পদ মানুষকে দিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আমরা পাঠটা ভালো করে বুঝতে পেরেছি এই পর্যায়ে আমরা বাড়ির কাজে আসি আমাদের কিছু কাজ নিতে হবে কিছু কাজ করতে হবে কি কাজ করব আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটি বড় প্রশ্ন প্রথমে একটি বড় প্রশ্নের কথা বলি যে একটা প্রশ্ন হতে পারে এমন যে ধৈর্য কাকে বলে ধৈর্যের দিক বিশেষ দিক কয়টিও কি কি ধৈর্যের তাৎপর্য বর্ণনা করো এটা একটা প্রশ্ন আমি আবারও বলছি যে একটা বড় প্রশ্ন এমন হতে পারে ধৈর্য কাকে বলে ধৈর্যের দিক কয়টিও কি কি ধৈর্যের তাৎ মানব জীবনে ধৈর্যের তাৎপর্য আলোচনা করো এটা একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা শিখে নেব তো শিখলে দেখবা এই পাঠ সম্পর্কে তোমার ভালো ধারণা আসবে এছাড়া আমরা আরও কিছু ছোটো ছোটো প্রশ্ন শিখতে পারি যেমন ধৈর্যের অর্থ কি ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ কি ধৈর্য কাকে বলে ধৈর্যের দিক কয়টি এবং কি কি ধৈর্যের ধৈর্যের তাৎপর্য সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখো ধৈর্যের উদাহরণ হিসেবে তিনজন তিনজন নবীন নাম লিখো কোন কোন বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা প্রশ্নগুলো ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে উত্তরটা আমরা ওই পাঠ থেকে সংগ্রহ করে নেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এছাড়াও আমরা এই পাঠ থেকে কমপক্ষে দশটি এম সি কেউ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আমরা তৈরি করব চিহ্নিত করব এবং এর মাধ্যমে আমরা এই পাঠটাকে আয়ত্ত করে নেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ পর্যায়ে উপসংহারে এসে কথা বলছি যে ওভারঅল তোমাদেরকে বইটা ভালো করে পড়তে হবে আমরা নিশ্চয়ই এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে শুনব দেখব অতপর আমাদের মূল বই ইসলাম শিক্ষা ইসলাম অনৈতি শিক্ষা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাঠ ধৈর্য এই পাঠটি আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ব এবং কলম নিয়ে বিশেষ বিশেষ কথাগুলো পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করব প্রয়োজনে খাতায় লিখব এইভাবেই আমরা পাঠটাকে আয়ত্ত করব যদি আমরা এমন করতে পারি তাহলে আমরা এই পাঠ সম্পর্কে জানব ধৈর্য ধারণ করতে পারব নিজের জীবনে আমল করতে পারব তখন আমাদের মানে এই পাঠ সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া ধারণা চলে আসবে আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা পরীক্ষার খাতায় সুন্দর করে যে কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা উত্তরগুলোর জন্য আমাদের মূল হাতে হচ্ছে মূল বই মূল বই পড়েই আমাদেরকে শিখতে হবে এছাড়াও আমরা আমাদের যে সাজেকশন বা বিভিন্ন রকমের নোট ইত্যাদি আছে এগুলো আমরা হেল্প নেব কিন্তু আমাদের মূল উত্তরের বা মূল শেখার হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের পাঠ্য বই প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর করে লেখাপড়া করো এই ইচ্ছাটুকু ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ ফিয়া মানিল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত